Мої вітання. Я Максим Скубенко, мисливець за фейками. А уявляєте, якби до школи не потрібно було б ходити? От взагалі, після усіх цих уроків онлайн і контрольних скайпом, це зовсім не складно собі уявити. А тому? Синку, привіт. Сусіди кажуть, що з вересня українські школи працюватимуть у дистанційному режимі. Тобто виходить, що малі постійно з дому навчатимуться. Я не розумію, чому це так. Це правда чи ні? Татку це не так, бо те, про що кажуть твої сусіди, по суті, лише шкідлива інформація. Адже 1 вересня українські діти, як і завжди, підуть до школи. Тільки до звичайних уроків у класі додадуть і трішечки дистанційних занять. Так звана технологія змішаного навчання. Хоча було б добре, якби лінійку та урочисту промову директора теж зробили онлайн. Не підуть маленькі українці до школи, хіба що у випадку, якщо в цей час Україна переживатиме другу хвилю епідемії та карантину. Чого, звичайно, дуже не хотілося б. До слова про карантин. Дехто каже, що усі ці тижні протипандемічних обмежень були дарма. Що, мовляв, уряди країн керувалися не розумом, а емоціями. Надто поспішили запровадити цей карантин. Пояснюю, чому це не так. Адвокат Сергій Гула, який просуває версію про марність карантину, посилається на звіт американського фінансового холдингу GP Morgan. У цьому звіті йдеться про те, що карантини у різних країнах нібито не досягли мети, а лише негативно відбилися на житті багатьох людей. Ай, дурне, господи, прости! Але тут є але. Рішення ввести карантин насправді не були спонтанними. Так, звичайно, і уряди країн, і мешканці побоювалися розповсюдження коронавірусу. І це природно. Але запроваджували так звані локдауни, керуючись висновками груп дослідників. Вони аналізували усі наявні на той момент дані та моделювали усі можливі сценарії розповсюдження ковіду. Інших даних на той момент просто не було. Водночас, одразу кілька інших авторитетних досліджень свідчать про те, що запровадження карантину мало дуже і дуже значний ефект. Приміром, вчені кажуть, що протягом перших трьох тижнів локдауну у Каліфорнії, де були запроваджені суворі обмеження, кількість нових хворих вдалося знизити на десятки тисяч порівняно із тими американськими штатами, де обмеження були м'якшими. Про це свідчать і висновки вчених, які пізніше досліджували ефективність локдаунів. Приміром, проаналізувавши дані з майже 130 країн, дослідники дійшли висновку, що у Новій Зеландії та В'єтнамі, наприклад, де запровадили карантин одразу після початку пандемії ковіду, вдалося знизити потенційний рівень летальності, увага, на понад 90%. А ще одне дослідження свідчить про те, що найбільш ефективними антиковідними заходами були саме обмеження на проведення публічних подій та масових зібрань. Українські лікарі це підтверджують. Після понад двох місяців досить суворого карантину, який тривав в Україні, ми можемо із певністю сказати, нам вдалося призупинити розповсюдження коронавірусу. А отже, наша медична система витримала навантаження. І це головне нині для нас. І ще трошки про карантинні обмеження. Мережею гуляє фейк про те, що ті українці, яким більше 60 років, більше не зможуть ходити на роботу. Навіть після того, як повністю скасують карантин. Звичайно, це також фейк. Ну, по-перше, літні працівники аварійних служб та об'єктів інфраструктури, які не можна було зупиняти, продовжували працювати і під час найбільш суворого карантину. А по-друге, у квітні, коли і почали поширювати цей фейк, людям похилого віку справді радили за можливості залишатися вдома. Але тільки радили і лише на час, поки ці обмеження тривають. Тому якщо вам навіть 60 років, можете сміливо надсилати свої портфоліо та резюме роботодавцям. Я танцюю п'єдам анлейс, я співаю п'єдам анлейс. А з вами був мисливець за фейками Максим Скубенко. Не беріть дурного голову і частіше мийте руки. Побачимось.